മകരവീതിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് ഒരു ഫാദറാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ജീവൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഹൈറേഞ്ചിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൈറേഞ്ച് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് മൊത്തം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ടീ ആണ് ടീ ഫാക്ടറിയാണ് അവിടുത്തെ ഡയറക്ടറായ ജോർജ് കൊല്ലംപറമ്പിൽ എന്ന ഫാദറാണ് നമ്മളോടൊപ്പം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ ഫാക്ടറിയോടനുബന്ധിച്ച് കുറെ അധികം കൃഷി മേഖലകളും പരിരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഫിഷ് ഫാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് അത് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെയല്ല അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ 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 എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ നമ്മളോട് നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് ചെറുകിട കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈലാൻഡ് വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുകിട കർഷകരുടെ കൊളുന്തുകൾ ശേഖരിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജീവൻ ടി എന്ന ബ്രാൻഡിൽ അത് ഏകദേശം മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് തേയില തരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തിലാണ് തൊണ്ണൂറുകളുടെ വലിയ കൈറേഞ്ചിൽ വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാ കൃഷികളും നശിച്ചപ്പോൾ അന്ന് വരെ ആശ്രയമായിരുന്നു കുരുമുളകൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാത്തിക്കുടി തങ്കമണി മരിയാപുരം ഇരട്ടിയാറ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്ന അവസരത്തിലാണ് അന്നത്തെ കോതമംഗലം രൂപത ബിഷപ്പായിരുന്ന മാർ ജോർജ് പൊന്നക്കൂട്ടിൽ ഇവിടുത്തെ ചെറുകിട കർഷകർ പാവപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് എന്താണൊരു മാർഗമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിച്ചപ്പോഴും മനസ്സിലായത് ഏറ്റവും നല്ലത് തേയില വളർത്തുക തേയിലയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ തേയില കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത് സബ്സിഡിയോടുകൂടി ആളുകൾക്ക് ഇത് തൈകൾ കൊടുത്ത് അവരെ അത് നട്ടു വളർത്താനായിട്ട് സഹായിച്ചു വളം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത മാർഗം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ആളുകൾ കൂടുതൽ തേയില വെച്ചു വളർത്തി വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പം കൊളുന്തെടുക്കാനായിട്ട് അതിന് ന്യായമായ വില കിട്ടുന്നില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിലാണ് രണ്ടായിരം ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഈ ഹൈലാൻഡ് സ്റ്റീ ഫാക്ടറി ജീവൻ ടി എന്ന പേരിൽ ചായ ആളുകളുടെ സ്വീകരിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ടൂറിസം മേഖലയിൽ പുതിയ കാൽവേപ്പ് നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാൽവേരിമോട്ട് ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ജലാശയവും മുട്ടക്കുന്നുകളും കോടമഞ്ഞുമൊക്കെ കാൽവേരി മൗണ്ടിനെ കൂടുതൽ സുന്ദരമാക്കുന്നു ഇവിടെ ചെറുകിട തേയില കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇടുക്കി രൂപത ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആരംഭിച്ചതാണ് ജീവൻ ടീ ഫാക്ടറി തുടക്കത്തിൽ നിറയെ വെല്ലുവിളികളോടെ ആരംഭിച്ച ഫാക്ടറി ചെറുകിട സംരംഭമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേയില വിറ്റഴിക്കുവാൻ വിപണി ഒരു കീറാമുട്ടിയായിരുന്നു എന്നാൽ ജീവൻ ടീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും എത്തി അപ്പോൾ കൊളുന്തിന്റെ ലഭ്യത മറ്റൊരു തലവേദനയായി പിൽക്കാലങ്ങളിൽ അവയെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ജീവൻ ടീ ഫാക്ടറി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നമ്പർ വൺ ഫാക്ടറികളിൽ ഒന്നായി മാറി അതിന് കാരണക്കാരനായത് ഇതിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഫാദർ ജോർജ് കൊല്ലംപറമ്പിൽ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും മികച്ച മിഷണറികളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ജീവൻ ടി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് തേയില അരച്ച് പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ഏറ്റവും പുതിയ മിഷണറികൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു പൊടിച്ച് ഉണക്കിയെടുത്ത് എട്ട് ഗ്രേഡുകളിലാണ് തേയിലപ്പൊടി എത്തുന്നത് ഈ തേയിലപ്പൊടികൾ ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റിലും വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നു ജീവൻ ടീ ഫാക്ടറിയുടെ കടന്നുവരവ് തേയിലയുടെ ഉൽപാദനം കർഷകരെ സഹായിക്കൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഫാദർ ജോർജിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചായ ഉപയോഗം ഇന്ത്യയിൽ വളരെ അധികമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചായ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുക ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സി ടി സി എന്ന് പറയുന്ന പൊടി തേയില സി ടി സി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ക്രഷ് ടിയർ ആൻഡ് കേള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
കൊളുന്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് അത് കട്ട് ചെയ്ത് അത് അരച്ച് അത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് സി ടി സി എന്ന് പറയുക ആ മെത്തഡിനെയാണ് പറയുക അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ ചായ പൊടി തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു മാസം ഏകദേശം നാൽപ്പത് ടണ്ണോളം ചായ നമ്മൾ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അത് വിടുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലായിട്ടാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ലേലത്തിന് വെക്കും ഓപ്ഷന് വെക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് ബൾക്ക് ബിസിനസ് മൂന്നാമതായിട്ട് ചെറിയ പാക്കറ്റുകൾ ജീവൻ്റെ ബ്രാൻഡിൽ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ചെയ്യുക അപ്പം ചായ ഉൽപാദനം ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാം ചായയായി മാറണമെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇല കൊണ്ടുപോകുന്ന അതൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം അതിനകത്ത് ഈർപ്പം വലിച്ച് കളയും അതിന് വിതറിങ് എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം അത് മിഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ കട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അരയ്ക്കും അരച്ചിട്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യും ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് അത് വറുത്തെടുത്ത് അത്രയും പ്രോസസ്സിന് ഏകദേശം വറക്കാനായിട്ട് കട്ടിങ് മുതൽ വറക്കുന്നത് വരെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ടൈമാണ് എടുക്കുക അപ്പം ചായ ഒരു എട്ട് ഗ്രേഡുകളായിട്ടാണ് വരിക ആ ഗ്രേഡുകളെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഓരോ ഗ്രേഡും പ്രത്യേക റേഷ്യോയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചായ ഉപയോഗിക്കുക ചായ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചായയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യാസം വരിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ടേസ്റ്റ് ശീലങ്ങളുണ്ട് ആ ശീലം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഫാക്ടറികളിലെയും ടീം മേക്കർമാരാണ് നിശ്ചയിക്കുക ഏത് രീതിയിലുള്ള ചായ ഏത് ടേസ്റ്റിനുള്ള ചായയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മെഷീനുകളെ ക്രമീകരിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അഞ്ച് കിലോ തേയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല കൊളുന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിലോ മെയ്റ്റി കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് മൊത്തത്തിൽ അതിൽ നാനൂറ് ഗ്രാം ചായ മാത്രമേ വിറ്റഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ബാക്കി വീണ്ടും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കിലോ ചായ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഓരോ ഫാക്ടറികൾക്കും നല്ലൊരു തുക വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫാക്ടറികളെല്ലാം വളരെ നിസ്സാരമായ ലാഭം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇത് കൊടുക്കുക എല്ലാ മനുഷ്യരും ചോദിക്കുന്നതാണ് കൊളുന്തിന് മരുന്നടിക്കുക മരുന്നടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിൽ പയർ നട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പയറായി കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നടിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുക പൂവായിരിക്കുമ്പോഴാണ് മരുന്നടിക്കുക വിഷപ്രയോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കീടനാശിനികളും അതിൻ്റെ അളവുകളും അവർ കൃത്യമായിട്ട് ടീ ബോർഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഫാക്ടറികൾക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കർഷകർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല കൊളുന്ത് ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മരുന്നടിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ കൊളുന്ത് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയാൽ മരുന്നടിക്കാൻ പാടില്ല ആ കൊളുന്ത് വലുതായി വരണമെങ്കിൽ ഏകദേശം മുപ്പതോളം ദിവസം വേണ്ടി വരും ആ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരിക്കലും മരുന്നടിക്കാതെ കർഷകർ ചെറുകിട കർഷകരാരും മരുന്നടിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അതിനാൽ തന്നെ തീർന്നു പോകും ഒന്നാമതായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുക ഈ പ്രോസസ്സിങ് വാഷിങ്ങിന് മിക്കവാറും മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വിഷാംശം നിലനിൽക്കുകയില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വരെ ചൂടിലാണ് ഈ സാധനം തേയില പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പൊടിയാക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അരിയാണേൽ വേഗണമെങ്കിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ തേയില പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം നൂറ് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടാണ് ചായ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുസരിച്ചായിട്ടാണ് ഓരോ ചെറുകിട ഫാക്ടറികളും വൻകിട ഫാക്ടറികളും തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുക അതുകൊണ്ടത് കഴുകിയാൽ മാത്രമേ വിഷം പോവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണ അത് മിഥ്യാധാരണയാണ് ഈ രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ വിഷാംശം പോയി കഴിയും ഏഴ് ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജീവൻ ടീ ഫാക്ടറിയും കൃഷിയിടവും തേയിലയും ഏലവും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെയുള്ള സുന്ദരമായ ഒരു ഫാം ഫാക്ടറിയുടെ മുറ്റത്തും പരിസരത്തുമെല്ലാം നിറയെ
ഒപ്പം രണ്ട് പോളി ഹൗസുകളിലായി വിളയുന്ന പച്ചക്കറികളും അവയുടെ മുറ്റത്തായി ചെറിയൊരു കപ്പത്തോട്ടം ഇവരിൽ പ്രമുഖരായ രണ്ട് കക്ഷികൾ ഗുജറാത്തിന്റെ സ്വന്തം ഗീർ പശുക്കൾ ഒപ്പം നാടൻ വെച്ചൂരും ഗീർ പശുവിനെ കിടാവായിരുന്നപ്പോൾ ജോർജ് അച്ഛൻ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചതാണ് അവൾക്കുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ഈ മൂരിക്കുട്ടൻ നല്ല തലയെടുപ്പുള്ള മൂരിക്കുട്ടൻ ഗീർ പശുക്കളെ പൊതുവെ കാണാൻ തന്നെ നല്ല അഴകാണ് വളഞ്ഞ കൊമ്പുകളും നീളമുള്ള ചെവിയും കാളകളുടെ പുറത്ത് ഒട്ടകത്തിൻ്റെതുപോലെയുള്ള ഒരു മുഴയും കാണാം ഗുജറാത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഇനങ്ങളാണ് ഗീർ പശുക്കളെങ്കിലും ഇന്ത്യയെക്കാളുപരി ഇവയെ വെച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡിലൂടെ മികച്ച ഇനങ്ങളെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പല ഫാമുകളിലും ഇവയെ പരിചരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രമായി അഴിച്ചുവിട്ടാണ് ആ ഒരു മെതേഡിലാണ് അച്ഛനും ഇവയെ ഇവിടെ പരിചരിക്കുന്നത് അതിനൊത്ത സ്വാതന്ത്ര്യവും അഹങ്കാരവും ഇവർക്ക് ഉണ്ട് താനും ഗീർ ഇനങ്ങൾ പാലുൽപാദനത്തിൽ പേര് കേട്ടവരാണ് എച്ച് എഫ് ഗീർ ക്രോസ് ബ്രീഡ് സാധാരണ എച്ച് എഫ് പശുക്കളെക്കാൾ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൂടിയവയും പാലുൽപാദനം വർദ്ധിച്ചവയും ആണ് കാഴ്ചയിൽ ഗംഭീരനായ ഗീർ ഇണങ്ങൾ പൊതുവെ ചുവപ്പ് മഞ്ഞ വെള്ള നിറങ്ങളിൽ കാണുന്നു അതിനോട് തന്നെ ഒരു നമുക്കൊരു പശു പരിപാലനം കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴ് രണ്ട് ഇനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഗീർ പശുവാണ് കേരളത്തിലെ ഗുജറാത്തിന്റെ തനത് നാടൻ പശുവാണ് ആ പശുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നാടൻ പശുക്കളില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാല് കിട്ടുന്നതാണ് ഏകദേശം ഗുജറാത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വരും ഇസ്രായേൽക്കാർ അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് ബ്രഹ്മൻ കൗ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാകുക അതിന് ഏകദേശം അമ്പത് ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും ഈ ഗീറിന് തന്നെ ബ്രസീലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാല് അളക്കുന്ന ഒരു പശുവിനെ നൂറ്റി പത്ത് ലിറ്റർ പാല് ഈ ഗീർ പശുവിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഗീർ പശുവിൽ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇസ്രായേൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അവരുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുസൃതമായിട്ട് വളരെ ഒരു വളരെ നമ്മുടെ ഒരു സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒരു പശുവാണ് നമ്മുടെ നാടൻ പശുക്കളെക്കാളൊക്കെ വ്യത്യാസമായിട്ട് എച്ച് എഫിനേക്കാളും ഇതിനേക്കാളും ഒക്കെ വളരെയേറെ പ്രത്യേകതകളുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിനൊരു അഞ്ച് വർഷമായി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രാവായിരുന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് വളരെ സ്നേഹത്തിൽ ഏഹ് നമുക്ക് ആർക്കും പരിപാലിക്കാവുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഗീറിൻ്റേത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മൂരിയുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് വെച്ചൂര് ക്രോസാണ് നാടൻ പശു വെച്ചൂര് ക്രോസ് അതിൻ്റെ തന്നെ പശുവുണ്ട് അതിനൊരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ പാല് കിട്ടും ഗീറിന് നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും പാല് കാലാവസ്ഥയുടെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു അഞ്ച് ലിറ്റർ വരെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അതിന് പാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാലിത്തീറ്റ് ഫീഡോ അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മളിതുപോലെ സിയോത്രി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം അങ്ങനെ പൊടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടെ പാല് കിട്ടുമായിരിക്കും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളതിനെ ഒരു ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഗീറിൻ്റെതും ബെച്ചൂരിൻ്റെതും ഒക്കെ നാച്ചുറലായ ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയാം കാരണം അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഫീഡൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാച്ചുറൽ ചാണകമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ മൂത്രവും ചാണകവുമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്ലറി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര ഏക്കർ ഏലത്തോട്ടമുണ്ട് ഒരു ഏക്കറിനടുത്ത് തേയിലയുണ്ട് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പച്ചക്കറികൾക്കെല്ലാം ഒഴിക്കുന്നത് ഈ പുല്ലും അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കാരണം അത് വളരെയേറെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പാലിന്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഫാദർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ എച്ച് എഫിന്റെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് അങ്ങനെ സ്റ്റഡി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഈ നാടൻ പശുക്കളുടെ പാലിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് എത്രത്തോളം അതിനകത്ത് ഒരു ആധികാരികത തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന
അതിന് കൂടുതൽ പരിചരണം കൊടുത്ത് കൂടുതൽ തീറ്റ കൊടുത്ത് പ്രോട്ടീനുകൾ കൊടുത്ത് കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കുറയുന്നു ഏഹ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പശുവും ആടും തമ്മിലുള്ള ആടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആട് എല്ലാം കടിക്കും നാച്ചുറലായ എല്ലാ സാധനവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിന് പാലിന് കുറച്ചുകൂടെ ഇതുണ്ടാകും ഇന്നത്തെ പശു പരിപാലനം നമുക്കറിയാം കൂടുകളിൽ നിർത്തിയിട്ട് തീറ്റ കൃത്രിമമായിട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറമ്പിലേക്ക് അഴിച്ചുവിട്ട് തീറ്റുന്നു അത് നടന്ന് തിന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് തീറ്റയും കൂടെ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് വളരെ ഇതാകുന്നു ഹെൽത്ത് പാലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള പാലാണ് നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്കിവിടെ ഏതാണ്ട് സ്റ്റാഫുകളും എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഭക്ഷണമുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾ ചായ ആയിട്ടും പിന്നെ ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് നാല് കുളങ്ങളിലായി ചെറിയൊരു മത്സ്യകൃഷിയും അച്ഛൻ ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയാണ് കൂടുതലായും ഉള്ളത് അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇവിടെ നിന്ന് വിപണനം നടത്തുന്നു മത്സ്യകൃഷിയെ പറ്റി ജോർജ് അച്ഛന് നല്ല അറിവാണ് ഇതിൽ ഇതിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റോക്കാണ് നടത്തിയിരിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ നാല് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വിളവെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഗിഫ്റ്റ് സിലോപ്പിയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുക ഒരു കുളത്തിൽ ഏകദേശം നാലായിരത്തോളം മീനുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വളരുന്നുണ്ട് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ മീൻ വളർത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് മീനിടും ഒത്തിരി ഏരിയ വേണം വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തീറ്റിയൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുള്ള മീൻ കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത രീതി മാറി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുക ആധുനിക രീതിയിൽ മീൻ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ശുദ്ധമായ മത്സ്യം കിട്ടുവാനായിട്ട് എല്ലാവരും ചെറിയ കുളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മീനുകളെ വളർത്തുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വലിയ സംഭാവന നൽകുവാനായിട്ട് ജീവൻ ഫിഷ് ഫാമിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ മീൻ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് നമ്മുടെ അനുഭവ അറിവും അവരുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ച് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻ വളർത്തലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് മീൻ വളർത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മീൻ വളർന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാകണം അതിന് മീന് പെട്ടെന്ന് വളരണമെങ്കിൽ മീന് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം തീറ്റ എടുക്കണം മീൻ കൂടുതൽ തീറ്റ എടുക്കണമെങ്കിൽ മീനിന് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടണം ഓക്സിജൻ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് പെട്ടെന്ന് വളരാനായിട്ട് പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം എപ്പോഴും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഏറേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അപ്പോൾ കൂടുതൽ ജലത്തിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ്റെ ലഭ്യത ഉണ്ടാകുകയും മീൻ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എടുക്കുകയും തീറ്റ എടുക്കുകയും ആ തീറ്റ എങ്ങോട്ട് മീൻ പെട്ടെന്ന് വളരുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമതായിട്ടൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ട മീൻ ഒരിക്കലും പകലാരും ചത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല മീൻ ചാകുന്നത് മുഴുവൻ രാത്രിയില്ല കാരണം ഈ വെള്ളത്തിൽ ആൽഗകളുണ്ട് അത് മീനിൻ്റെ ഒരു തീറ്റ തന്നെയാണ് ഈ ആൽഗകൾ രാത്രിയിലാണ് ഓക്സിജന് എടുത്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് പഴയ ഓക്സിജന് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം മീനും ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മീന് ഓക്സിജൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മീൻ ചത്തുപോകും രാത്രിയിൽ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എയറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനാവശ്യമായി ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നൂതന മത്സ്യകൃഷിയിൽ വളരെ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും കുളങ്ങളിൽ മീനുകൾ ചത്തുപോകുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ അത് ഈ മീൻ കുളത്തിലും പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫലമായിട്ട് മീനുകൾ ചാകും എയറേറ്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എയറേറ്റർ ഇത്രയും വലിയ മൂന്നേ മുക്കാൽ സെൻറ്റ് കുളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാലായിരം മീനെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണായിരം രൂപയോളം വലിയുള്ളൂ ചെറിയ കുളങ്ങളാണെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപയെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെ പല റേഞ്ചുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ എയറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി
ആ അതിനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ജീവിത ക്രമം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളവുമായിട്ട് ഈ അതിൽ വളരുന്ന മീൻ ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീനിന് വളർച്ചയ്ക്കും അതിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുമായിട്ട് കഴിയില്ല ഏറേഷൻ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ഇളകുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസീവ് കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ വേണം കാരണം നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റുള്ള കുളത്തിൽ നൂറ് മീനാ വളരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഏറേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഒരു സെൻറ്റ് കുളത്തിൽ നാലായിരം മീനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മസ്റ്റായിട്ട് ഏറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വേണ്ടി വരും മത്സ്യകൃഷിയിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവലാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഓ ഇതിൻ്റെ അളവ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവും അത് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കുഴൽക്കിണറുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇതിന് പി എച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പി എച്ച് ലെവല് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ മീൻ പെട്ടെന്ന് വളരുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ മീൻ കുളത്തിൻ്റെ മീൻ പരിപാലനത്തിൽ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് അമോണിയയുടെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടും അമോണിയയുടെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ മീൻ്റെ വളർച്ചയെ അത് ബാധിക്കും അമോണിയ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പക്ഷെ നമ്മൾ മീനിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റകൾ അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിങ് അല്ല എങ്കിൽ അത് അടിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രമാത്രം ഉണ്ടായി തിന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ചീഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയ ഉണ്ടാകും രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടം അതിൽ നിന്നും അമോണിയ കൂടുതലുണ്ടാകും അമോണിയയുടെ ലെവല് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചാകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറി ചെയ്ത് ബെഡിൽ മെറ്റിലിട്ട ബെഡിൽ പച്ചക്കറികൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ഈ കുളത്തിലെ അമോണിയ കലർന്ന വെള്ളം പച്ചക്കറികൾക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പച്ചക്കറികൾ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് തിരികെ നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് തിരികെ വിടും നൈട്രേറ്റ് മീൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മീൻ കുളത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അക്വാപോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ബെഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പച്ചക്കറികളും കൂടെ വളർത്തണമെന്ന് പറയുക അതല്ല എങ്കിൽ പച്ചക്കക്ക അതിന് സൗകര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ബാരലുകളിൽ പച്ചക്കക്ക നിറച്ചിട്ട് ആ ഈ അമോണിയ കലർന്ന വെള്ളം ഈ ഇതിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ പച്ചക്കക്കയിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ മീൻ കൂടുതൽ വളരുവാനായിട്ട് കഴിയും മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒത്തിരിയേറെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാറുണ്ട് അതിൽ ഗിഫ്റ്റ് സിലോപ്പിയയെ ഒറിജിനൽ ഗിഫ്റ്റ് സിലോപ്പിയ വളർത്തണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലൈസൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും എം എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന മീൻ ഗിഫ്റ്റ് സ്ലോപ്പിയാണ് കിട്ടുക അതിന് വില കുറവായിരിക്കും ഒന്നര രൂപ മുതൽ മൂന്ന് രൂപ വരെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വില ഉണ്ടാകുള്ളൂ പക്ഷേ ഫിഷറീസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ഏകദേശം എട്ട് രൂപയോളം വിലയാണ് അപ്പോഴൊരു പ്രത്യേകത ഓർത്തിയിരിക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന എം എസ് ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാളും മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു രണ്ട് മാസത്തെ വളർച്ച വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുളത്തിൽ ഇപ്പോഴും മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച് കണ്ടു അത് രണ്ട് മാസം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിട്ട് രണ്ട് മാസം ആയേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേനും അതൊരു അമ്പത് ഗ്രാമിനടുത്ത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മീൻ വളരാനായിട്ട് നല്ല സീഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക മെയിനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് മീൻ തീറ്റകളെയാണ് വലിയ കമ്പനികളുടെ മീൻ തീറ്റകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുക അതിന് വളരെ ചെലവ് കൂടിയ അവസ്ഥയാണ് കാരണം ആധുനിക മത്സ്യകൃഷിയിൽ മീൻ വളർച്ചയിൽ മീനിനെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് തൂക്കമെടുത്തിട്ട് രണ്ട് ശതമാനം മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ തീറ്റ കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മീൻ കൃത്യമായിട്ട് വാ വളർച്ചയിൽ എട്ട് മാസം ആറ് മാസം എട്ട് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നൂറ് ഗ്രാം എന്ന ആ ടാർജറ്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തീറ്റകൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യകൃഷി മീൻ ഫീഡ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആകും ഒരു കിലോ മീനിന് എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടറിന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ തൊട്ട് ഏകദേശം വളർച്ച എത്തുമ്പോഴേക്കും അറുപതോളം രൂപ വരെയും വില വരുന്ന മീൻ തീറ
ആ അസോള നമ്മൾ എന്നും മീനിനിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ അത് ഭക്ഷിക്കുകയും മീൻ തീറ്റയും കൂടെ കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റയുടെ ചിലവ് വളരെ കുറയുകയും ചെയ്യും അധികം എക്സ്പെൻസീവായ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല കാരണം ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മീൻ വളർത്തലിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് വളരുക കാരണം കണക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാലായിരം കിലോ നാലായിരം മീനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ആയിരം പത്ത് പന്തിരായിരം കിലോ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോ മീനൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വലിയ കണക്ക് കൂട്ടുകളുകളും അതിനിത്ര രൂപ കിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടാനാണെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ വളർന്നു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മത്സ്യകൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾ ചെറിയ തോതിൽ പത്തോ ഇരുന്നൂറോ മീനുള്ള ഒരു ചെറിയ കുളമുണ്ടാക്കി അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഒരു വർഷം മീൻ വളർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവരതിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എത്ര ഏക്കർ മീൻ വേണമെങ്കിലും വളർത്താനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നുമല്ല ഒരു മുപ്പത് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളും കൂടെ അധ്വാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ആർ എ സി യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും വലുതിനനുസരിച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ചെറിയ വീടുകൾക്ക് ഒരു സെൻറ്റ് കുളത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ഈ ചിലവ് വരും രോഗാകുകളിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം കൂടെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചോളവും മെയ്സും ഇവയൊക്കെ വർഷങ്ങളായി അച്ഛനിവിടെ പരിപാലിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഫാക്ടറിയിലുള്ളവർക്കും സമീപവാസികൾക്കും ഈ പച്ചക്കറികൾ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു ഇല്ല ഞാന് ആയിരുന്ന പള്ളികളില് ഏതാണ്ട് ഞാന് പൗരോദ്യ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമാണ് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് ജൂബിലി വർഷമാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷം ആറു വർഷം കൊച്ചച്ചനായിട്ട് ഇരുന്നതിന് ശേഷം വികാരിയായിരുന്ന എല്ലാ ഇടവുകളിലും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കല്ലാറ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് ദേവാലയം കാഞ്ചിയാറ് ലൂർദ് മാതാ ദേവാലയം നെല്ലിപ്പാറ അതിനുശേഷം ഏഴ് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ ടീ ഫാക്ടറിയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം കൃഷികളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വ്യവസായികമായിട്ട് മാത്രം കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല അത് ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം ഞാനും വളർന്നു വന്ന എൻ്റെ വീട് പണിക്കും കുടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെ ഒരു ഗ്രാമീണ പച്ചാലത്തിലാണ് വളർന്നു വന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നെല്ലുണ്ടായിരുന്നു കപ്പയുണ്ട് വാഴയുണ്ട് കുരുമുളകുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കുരുമുളക് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മെയിനായൊരു പരിപാടി അത് രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് അഞ്ചാറ് പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു ആ പശുക്കളെ റോഡുകളിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ട് തീറ്റിയിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം പോകുവാനായിട്ട് പോലെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ അത് ഇൻബിൽറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കൃഷിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആളുകൾക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമാകുന്നു ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലങ്ങളാകുമ്പോൾ പബ്ലിക് പ്ലേസുകളിൽ പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആളുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ വരുന്നു അവർക്ക് മോട്ടിവേഷനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമേ സിമെൻറ്റ് ചാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഏഹ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമേ സിമെൻറ്റ് ചാക്കിലാണ് ഈ ഇത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഞാനാണ് ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അന്ന് എല്ലാവരും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഈ സിമെൻറ്റ് ചാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ചെറിയ ചാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ സാമീപ്യമുള്ളിടത്താണ് ഈ കൂടുതൽ പച്ചക്കറികളിൽ നല്ല വളവ് വിളവ് നൽകുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ മുതലെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചാക്ക് പിന്നീടാണ് ഗ്രോ ബാഗുകൾ വരുന്നത് അപ്പം ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് നീങ്ങി ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രോ
പത്ത് ചാക്കിൽ നമ്മൾ പയർ തക്കാളി ആ വെണ്ട ഇങ്ങനത്തേത് കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകും കൃഷിയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഏത് സമയവും കാണുന്നത് വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളില്ല കാരണം നമ്മൾ ഏത് സമയം ഇതിൻ്റെ അടുത്തൂടെ പോകുമ്പം തൊട്ടും തലോടുമ്പോൾ ഒരു ഇല പുഴുകടിച്ചാൽ നമ്മൾ അന്നേരെ അത് കളഞ്ഞ് ആ പുഴുവിനെ എടുത്ത് കളയും മരുന്നൊന്നും അടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ ഒരു ഫ്രഷ് ആകുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇതുപോലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ പൈസ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ചെടിയും പച്ചക്കറിയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക ഇതാണ് ജീവൻ ടീ ഫാക്ടറി കൃഷിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് അവയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ കാർഷിക മേഖലയിൽ നല്ല അറിവുള്ള ഫാദർ ജോർജ് കൊല്ലം പറമ്പിൽ കാർഷിക പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയത് കൊണ്ടാവാം അച്ഛന് കാർഷിക മേഖലയോട് വലിയ ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ട് തേയില കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഇടുക്കി രൂപതയ്ക്കുള്ളതെങ്കിലും ജോർജ് അച്ഛൻ ഇവിടെ എല്ലാ കൃഷിവിളകളും പരിപാലിച്ചു പക്ഷിമൃഗാദികളെ പരിചരിച്ചു ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ മത്സ്യകൃഷി നടത്തി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഫാക്ടറിയിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കും ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികൾക്കുമൊക്കെ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന് മനസ്സിൽ തോന്നിയ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കി എന്തായാലും വളരെയധികം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ കാണാം അല്ലെ നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലമായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ് വെച്ചാണ് ഫാക്ടറി കാണാനായിട്ട് ഫാമ് കാണുന്നതിന് ആർക്കും ഇല്ല ആർക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ വരാറുണ്ട് പലയിടത്തു നിന്നായിട്ട് കാരണം ഈ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് പിന്നെ മീൻ വളത്തിനാണേലും മീൻ തീറ്റ അതിൻ്റെ മോട്ടറുകൾ അതിൻ്റെ മരുന്നുകളൊക്കെ നമ്മളിവിടുന്ന് ഒരു നമുക്കൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല ആളുകളും വരാറുണ്ട് മീൻ കുഞ്ഞിനും വേണ്ടിയിട്ട് വരാറുണ്ട് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഏ ബിസിനസ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾ എല്ലാവരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിജീവനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയോടൊത്തായിരിക്കണം പ്രതി പ്രകൃതിക്ക് എതിരായിട്ടല്ല നമ്മുടെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ ും